இந்த வீடியோவில் நம்மளுடைய விலையுயர்ந்த கேமராக்களை நம்மளுடைய பொக்கிஷமான கேமராக்களை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வணக்கம் என்னுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் கே எல் ராஜா பன் சிங் கேமராக்கள் வந்து ரொம்ப டெலிகேட்டான எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளுடைய கற்பனையான சில விஷயத்துக்கு உருவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிரமாதமான ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஸோ இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து நம்ம பத்திரமாக பாதுகாக்கணுமா இல்லையா அப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வீடியோனுடைய முக்கியமான ஒரு கண்டென்ட் இதில் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த வீடியோவை நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் கேமராக்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம இன்டோர்லேயும் சரி அவுட்டோர்லேயும் சரி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி கேமராக்களை இன்டோரில் அவுட்டோரில் பயன்படுத்த சமயத்தில் குறிப்பாக ரொம்ப ஹை அண்ட் கேமராவாக இல்லாமல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேமரா வந்து உங்களுக்கு வெதர் ப்ரூஃபாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை வெதர் ப்ரூஃப் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான டெம்பரேச்சரில் ரொம்ப அதிகப்படியான ஒரு உஷ்ண உள்ள ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி கேமராக்களை நம்ம பயன்படுத்த முடியாது அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும்போதும் சில கேமராக்களை பயன்படுத்த முடியாது அதனால் அந்த கேமராக்களை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீமான டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது கேமராவை பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கம் அதை தவிர கேமராக்களை வந்து அதிகமாக கூடு உள்ள இடத்துல உஷ்ணம் உள்ள இடத்துல நம்ம கேமராவை வைக்கக்கூடாது குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா காரனுடைய டேஷ்போர்டு மேலேயோ இல்லை விண்ஷீல்டு பக்கத்துலேயோ வச்சுட்டு ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கேமரா வந்து டைரெக்டாக சன்லைட்னால் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால் கேமராவை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பாதுகாத்து போங்க ஒரு நார்மல் டெம்பரேச்சரில் கேமராவை எப்படி பத்திரமா வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் இதை தவிர கேமராக்கள் தனியாக ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஏதாவது உண்டா கேமரா ஏதாவது மெயின்டைன் பண்ணணுமா கார் மாதிரி எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளோ சர்வீஸ்லாம் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அப்படி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை ஒரு கேமராவை வந்து நீங்கள் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அத்தாட்சி அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலர் பேசிஸில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது அர்த்தம் கேமராவை நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போவே அந்த கேமரா வந்து பிரமாதமாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கேமராவாக அவங்களுக்கு இருக்கும் சில சமயத்தில் நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபியை ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணாமல் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேமராவை நம்ம தினந்தோறும் எடுத்து படம் எடுக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்பு நமக்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் சில சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு கூட கேமராவை தொடாமல் இருப்போம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் கேமராக்கள் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணலங்கிற காரணத்தினாலே கேமராவுடைய மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு உள்ளே வந்து போகிற மாதிரி ஆகிடும் எப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிறதோ ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை கேமராவை எடுத்து நீ படம் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கேமராவை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஷட்டர் பட்டன் ஒரு பதினஞ்சு முறை இருபது முறை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சாலே போதும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் கேமரா வந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக ஒர்க் பண்ணுற கண்டிஷனில் எப்போவுமே உங்களுக்கு தயாராக இருக்கும் கேமராவை பயன்படுத்தும் போது அதை அடிக்கடி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் மெயின்டெனன்ஸ் பெஸ்ட் பார்ட்டே அதை செஞ்சு பாருங்களேன் இந்த மாதிரி கேமராவை பயன்படுத்தும் போது நம்ம கேமராவை கூட நிறைய விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா அட்டாச் பண்ணுவோம் இல்லை டிடாச் பண்ணுவோம் அதாவது கேமராவோட கனெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு பேட்டரியை போடுவோம் பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஸ்டோரேஜ் மீடியா கார்டு போடுவோம் ரிமூவ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஃப்ளாஷை கனெக்ட் பண்ணுவோம் ரிமூவ் பண்ணுவோம் லென்ஸை போடுவோம் ரிமூவ் பண்ணுவோம் இதை தவிர சில எக்ஸ்டர்னல் கேபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யூஎஸ்பி கேபிள் போடுவீங்க இல்லாட்டி வந்து எஸ்டிஎம்ஏ கேபிள் போடுவீங்க ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயத்த கேமராவோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் கூடுமானவரே நம்மளுடைய கேமரா வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஆஃப் பொசிஷனில் வச்சுருந்து இதை பண்ணோம் அப்படின்னா கேமராவுடைய கான்டாக்ட்ஸ் கேமராவுடைய மற்ற எலக்ட்ரானிக்கான விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு பழுதுபடாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது ஒரு சின்ன ரெக்கமெண்டேஷன் அவ்வளோதான் கேமராவோட எதை கனெக்ட் பண்ணாலுமே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாலுமே கேமரா ஆஃப்ல இருக்கா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதை தவிர கேமராவை எடுத்துகிட்டு அவுட் டோரில் போய் ஃபோல்டு போகிறீங்க ஸோ ரொம்ப ஒரு டஸ்டியான ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர் உங்களுக்கு தெரியல வெளியில் போனால் உங்களுக்கு வந்து எங்கே பார்த்தாலும் பொழுதி இருக்கும் தூசி இருக்கும் அதில் வந்து நம்மளுடைய ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோட்டோகிரா
கிளாத் ஒன்று இருக்கு இது மாதிரி ஒரு கேமரா கிட் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால கேமரா வந்து ஈஸியா மெயின்டைன் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அந்த கேமரா கிட்ல இதான் நான் சொன்னேன் இந்த மைக்ரோ ஃபேப்ரிக் கிளாத் உங்களுக்கு இதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்க லென்சஸை கிளீன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து ஆப்டிக்கல் கிளினிக்கா உள்ள ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் இதை தவிர வேற எந்த துணியிலையும் நீங்க கேமராவுடைய லென்ஸ வேற மற்ற விஷயங்கள நீங்க கிளீன் பண்ணாம இருக்கிறது நல்லது கேமராவுக்குள்ள இடுக்குள்ள உங்களுக்கு சப்போஸ் டஸ்ட் எல்லாம் போயிருந்து அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிரஷ் எடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்க அந்த இடுக்கல எல்லாம் நீங்க ஜென்ட்லா நீங்க பிரஷ் பண்ணீங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன மைனூட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் பர்டிகுலர்லாம் உங்களுக்கு அந்த வியூ ஃபண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டஸ்ட் இந்த கேமராவுடைய கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பிரஷ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அந்த தூசிகள்லாம் அங்கிருந்து உங்களுக்கு வெளியில போயிடும் அப்போ கேமரா வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டாவே இருக்கும் இதே தவிர சப்போஸ் நீங்க லென்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக லென்ஸ் கிளீனிங்குன்னு தனியாக ஒரு டிஷ்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஜென்டிலான ஒரு டிஷ் சாஃப்ட் டிஷ்யூ இருக்குது இது கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லென்ஸை கிளீன் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இல்லை லென்ஸுக்கு மேலே நீங்கள் போடக்கூடிய யூவி ஃபில்டர் யூவி ஃபில்டர் ஐ திங்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டை பர்டிகுலர்லி நீங்கள் வந்து அவுட்டோர் ஃபோட்டோகிராஃபி அதிகமாக பண்ணுற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அவுட்டோர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த அட்மாஸ்பெரிக் டஸ்ட் பார்த்தீங்களா அது டைரெக்டாக லென்ஸில் வந்து உட்காரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நீங்கள் யூவி ஃபில்டர் நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா டஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து யூவி ஃபில்டரில் தான் உங்களுக்கு உட்காரும் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதை வந்து அந்த லென்ஸ் கிளீனிங் டிஷ்யூ வச்சோ இல்லை அந்த கிளாத்தை வச்சு கூட கிளீன் பண்ணலாம் இன்னும் சில சமயத்தில் சமாய்ஸ் லெதர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கிளீனிங் மெட்டீரியல் இது ஸோ இதை கூட வச்சு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் லென்சஸ்யோ ஃபில்டர்ஸ்யோ நீங்கள் கிளீன் பண்ணலாம் கேமராவோட லென்சஸ் வருது உங்களுக்கு லென்ஸோட மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று ஏன்னா பல சமயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லென்ஸை நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபங்கஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஃபங்கஸ் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஈரப்ப அதை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருட்டான இடத்துல நீங்க கேமராவை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபங்கஸோடைய க்ரோத் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருக்கும் ஈரப்பதம் அப்படின்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஹியூமிடிட்டின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஹியூமிடிட்டி லெவல் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கோ எந்த இடத்துல ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே வந்து ஃபங்கஸ் க்ரோ ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு லென்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஃபங்கஸ் க்ரோத் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈரப்பதம் குறைவான ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் லென்ஸை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணால் தான் ஃபங்கஸ் வராமல் இருக்கும் அதுக்கு என்ன வழி உங்களுக்கு சிலிக்கா ஜெல்லுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கேமரா வாங்கும் போது கேமராவுடைய அந்த கிட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து லென்ஸோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா ஜெல் கொடுப்பாங்க பர்டிகுலர் சிலிக்கா ஜெல்லுடைய வேலை என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது நீங்கள் பேக் பண்ணி வைக்கிற இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹியூமிடிட்டியை அந்த ஈரப்பதத்தை இது என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா அப்சார்ப் பண்ணும் உறிஞ்சிடும் அது உறிஞ்சிட்டு இது இருக்கக்கூடிய இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா மாய்ச்சரை உள்ளே வாங்கிடும் உங்களுக்கு அப்போ வந்து சரௌண்டிங் இப்படி ஆகும் கேட்டிங்க அப்படின்னா மாய்ச்சர் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ஃபங்கஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு குறையும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கூட நீங்கள் இதை வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் சிலிக்கா ஜெல்ல இந்த சிலிக்கா ஜெல் வந்து ரீயூசபிளான ஒரு விஷயம் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சிலிக்கா ஜெல் போடுறீங்க போட்டு ஒரு மூணு மாதமோ இல்லை ரெண்டு நாலு மாதமோ நீங்கள் கேமரா கிட்டில் வச்சுருக்க சமயம் மாஸ்டரையும் அப்சார்வ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை திரும்ப என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா சன்லைட்டில் வெயிலில் நல்லா காய் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் காய் போட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப இது ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் இதில் இருக்கக்கூட மாய்ச்சர் எல்லாம் எவோபரேட் ஆகிடும் எவோபரேட் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப இது வந்து பழையபடி ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு திரும்ப மாய்ச்சர் அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு இது தயாராகிடும் ஸோ இது வந்து மாய்ச்சர்லாம் அப்சார்வ் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா சிலிக்கா ஜெல் பார்க்குறது கொஞ்சம் லேசாக எல்லோவோ மாறிடும் இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற ஜெலிக்கா ஜெல் ஒயிட்டாக இருக்கும் அண்டு மாய்ச்சர் அப்சார்வ் பண்ண சிலிக்கா ஜெல் கொஞ்சம் லைட்டாக எல்லோ விஷயம் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி சில விஷயத்தை பண்ணிக்கலாம் சில சமயத்தில் வெயில் காய் போடுறது பதிலாக கூட என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இதை எடுத்துன்னு போயிட்டு மைக்ரோ அவன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் கூட வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஹீட் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு அதில் இருந்து மாய்ச்சர் உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகி போயிடும் இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் இ
சில விஷயங்களை நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படி கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய லென்சஸ் அண்ட் கேமராஸ் இருக்கக்கூடிய கபோர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கபோர்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஜீரோ வாட்ஸ் பல்ப் ஒன்று கண்டினியூஸாக எரிய விட்டுற வேண்டியது கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு ஜீரோ வாட்ஸ் பல்ப் எரியும் போது நான் கேட்டீங்கன்னா அந்த கபோர்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சேம்பர் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும் ஸோ வாமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபங்கஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இது சென்னை மாதிரி ஊர்களில் ஹியூமிடிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஊர்களில் ஓரளவுக்கு இது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ என்னை பொறுத்தளவுக்கு வந்து இது நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகுது நான் இன்னும் கூட ஜீரோ வாட்ஸ் பல்பை போட்டு தான் என்னுடைய சேம்பர்ஸை ஹாட்டாக வச்சுருக்கேன் என்னுடைய எல்லா லென்ஸுமே அதில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கூட நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் வேணால் அந்த மாதிரி கூட ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சில சமயத்தில் மழை நேரத்தில் இல்லை மழை பெய்யும் போது அந்த மழை காட்சிகள் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் ஸோ மழை காட்சிகளை மழையில் நனைஞ்சிட்டு போயிட்டு இப்படி கேமராவை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயமா இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் ரொம்ப கவனமாக நம்ம இருக்கணும் ஏன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா கேமராக்குள்ளுமே வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாது அந்த பிராண்டனுடைய ஹை அண்ட் கேமராஸ் தவிர நிறைய கேமராஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் ப்ரூஃபாக இருக்காது சின்ன தூரல் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதனால் வந்து கேமரா வந்து பெரிய லெவலில் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது பட் நல்ல ஒரு போரிங் ரெயின் அப் டவுன் போர் மழை நம்ம சோன்னு பெய்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இடத்துல அந்த மழை காட்சி எடுக்கணும்னு நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு வித்தியாசமாக பணம் வரும்னு நினச்சி நீங்கள் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ரெயின் கவர் இருக்குது அந்த கவருக்குள்ளே கேமராவை நீங்கள் என்க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்கள் கைகளை வந்து ரெயின் கவரில் விட்டுட்டு அந்த கண்ட்ரோல்ஸை நீங்கள் ரீச் பண்ணுற மாதிரி சில விஷயங்கள் உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரெயின் கவர்ஸை நீங்கள் மழை காலத்தில் நீங்கள் படம் எடுக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ கேமராவை நீங்கள் நேசிங்க கேமராவை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி நல்லா வச்சுருக்கோமோ அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு தனி தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபியில் முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னம்பிக்கை செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் பல வழியில் நமக்கு வரும் அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான வழி என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஸோ இந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அதனுடைய அடிப்படையான சில மெயின்டெனன்ஸை கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அதர்வைஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்ப ஒரு ஒரு அழகான ஒரு கலை அதை அதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ரசித்து செய்யுங்க கேமராக்களை பத்திரமாக பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் இப்படியே பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது பயனுள்ளதாக இருந்து நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனை பாருங்கள்